নমস্কার স্বাগত ফোর্থ পিলার উইথ দ্য পিপল এ আজকে আমরা এমন একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব যেটাকে যেটা আমাদের মানে অন্তত কলকাতাতে পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের খুব ভোগাচ্ছে সাধারণত আমরা যে রাজনীতি প্রশাসনিক বিষয় বা সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এটা তা নয় এটা হচ্ছে একটা অসুখ ডেঙ্গু আপনারা সকলেই জানেন সকলেই দেখছেন বুঝতে পারছেন যে এই মুহূর্তে কি হচ্ছে অবশ্য যারা কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা নন তারা হয়তো বা দেশের বাইরে থেকে দেখছেন তাদের কাছে এটা হয়তো সমস্যা এতটা নয় কিন্তু অন্তত কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে এটা এখন বিরাট বড় একটা সমস্যা প্রতিদিন প্রতি পাড়ায় মানুষ অজস্র মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন মৃত্যুর খবর আসছে মাঝে মধ্যেই আমরা এই অনুষ্ঠানে দুজন বিশিষ্ট চিকিৎসককে পেয়েছি প্রফেসর অমিতাভ নন্দী ডক্টর জয়ন্ত ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে থাকছেন আমরা দুটো প্রশ্ন নিয়ে এখানে আলোচনা করব এই অসুখটা বহু পুরনো রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের লেখার সময় থেকে রয়েছে একশো বছর ধরে এটা আমাদের জ্বালাচ্ছে তার আগের থেকেও নিশ্চয়ই জ্বালাচ্ছে অন্তত একশো বছর ধরে নিশ্চিতভাবে জ্বালাচ্ছে প্রত্যেক বাঙালি যারা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পড়েছেন তারা জানেন এর মধ্যে বহু অসুখকে আমরা নির্মূল করতে পেরেছি গুটি বসন্ত পোলিও ডিপথেরিয়া এগুলো আজকাল এত দেখাই যায় না কিন্তু ডেঙ্গু এখন আমাদের ভোগাচ্ছে প্রবলভাবে ভোগাচ্ছে এর একটা নিশ্চয়ই চিকিৎসা বিজ্ঞান কত কারণ আছে কেন এর ভাইরাস আবিষ্কার হয়নি ইত্যাদি কেন এর ভ্যাকসিন নেই আর দ্বিতীয়টা আমরা সবাই জানি এটা মশকবাহিত রোগ মশা রোগটাকে ছড়ায় সেখানে তো ডাক্তার বা বিজ্ঞানীরা শুধু কিছু করতে পারবে না আমার বাড়িতে জল জমলে মশা হচ্ছে সরকার পুরসভা নাগরিক সকলের দায়িত্ব রয়েছে সব মিলে এই রোগটা কেন এতদিন ধরে আমাদের ভোগাচ্ছে কেন এটাকে আমরা কবজা করতে পারলাম না এতদিন এই প্রশ্ন নিয়ে আমি প্রথমে যাব প্রফেসর অমিতাভ নন্দী আপনার কাছে আগে আপনি সাধারণ মানুষের দিক থেকে বলুন রোগটা কেন এখনো ছড়াচ্ছে দ্বিতীয় ভাগে আমরা এই বিজ্ঞান সম্মত কেন ভ্যাকসিন নেই বা কি অসুবিধা সেই আলোচনায় যাব প্রফেসর নন্দী প্লিজ ছড়াচ্ছে কেন সেটা তো আপনার এই বক্তব্যের মধ্যেই রয়েছে যে মশাবাহিত অসুখ স্বাভাবিক মশা আমি আমার ভাষায় যদি আমার মতো করে বলতে হয় তাহলে বলি যে পৃথিবীতে যতদিন জল থাকবে ততদিন মশা থাকবে আর ততদিন মশাবাহিত অসুখ থাকবে এবারে মশাবাহিত অসুখ যদি থাকবে আমি বলি যখনই বললাম থাকবে তাহলে থাকবে কেন আমরা তাকে নির্মূল করতে পারবো না কেন এমন কি কোন মশাবাহিত অসুখ আমরা নির্মূল করতে পারিনি হ্যাঁ পারা গেছে সাধারণ ম্যালেরিয়ার কথাই বলি ম্যালেরিয়া বহু দেশ থেকে তারা নির্মূল করতে পেরেছে আগেই ইদানিং বেশ কিছু দেশ তারা চেষ্টা করছে অনেকটাই কার্যকরী হয়েছে সক্ষম হয়েছে তারা কিন্তু অনেক আগেকার দিনে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আমেরিকা এই সব তো ওরা ম্যালেরিয়াটাকে নির্মূল করতে পেরেছে এবং সেটা একেবারে একটা কি বলবো খুব নিয়ন্ত্রিত মশা বিরোধী অভিযান এবং সেখানে সামগ্রিকভাবে যে সামাজিক চেতনা শুধু নয় সচেতনতা শুধু নয় সেখানে অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউশন অফ দি নলেজ আমরা যা জানি মশার ব্যাপারে সেখানে প্রত্যেকটা মানুষের অবদান থাকা সেই সেই জন্য আর কি তারা এই অসুখটাকে নির্মূল করতে পেরেছে মশাগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে এখন সমস্যা অন্য জায়গায় আছে যে আমাদের দেশ থেকে যদি আমরা মশা তাড়াতে চাই এখন দেশ থেকে তো মশা তাড়ানো যাবে না তো সবাই জানে জঙ্গল আছে বন আছে গ্রামগঞ্জে মানুষের বাসস্থান ছাড়া তার চারদিকে অন্য অনেক জায়গা আছে সেখানে জল জমে সেখানে মশা জন্মাবে সেখান থেকে এখন কমিউনিকেশনের যুগ আমরা বিভিন্ন ভাবে গাড়ি ঘোড়া বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করে গাড়িতে ট্রেনে চেপে কলকাতার মশা দিল্লি যাচ্ছে দিল্লির মশা কলকাতায় আসছে সেটা তো হয় ট্রেনে চেপে সুতরাং লিফটে চেপে একতলা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে বারো তলা পনেরো তলা যত দূর লিফট যাবে তত দূর পর্যন্ত যেতে পারে আমরা দেখি যে ধরুন শ্যামবাজারে বেশি কোথাও বেড়াতে এই কাজে গেছি গাড়িটা রেখে হাসপাতালে ঢুকেছি সন্ধ্যেবেলা বেরোবো এবারে দরজা খোলা ছিল ড্রাইভার বসে আছে যখন সন্ধ্যেবেলা বেরো গাড়িতে উঠছি তখন দেখছি গাড়িতে এক ঝাঁক মশা এবারে সে গাড়ি স্টার্ট করলো কিছু মশা শিখে নিচে এখানে রয়ে গেল এবার আমার বাড়ি টালিগঞ্জে তাহলে সেই গাড়িতে করে মশা চলে এলো এইভাবেই মশা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই জায়গাটা আমি আবার আমি বলছি যে আমার মতো করে যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলবো যে আমাদের লিমিটেশন কতখানি যে আমরা আমাদের কিছুটা অপারগতা আছে এই অপারগতাটা যদি আমরা মেনে নিই তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় তার কারণ আমি যদি ভাবি যে এত বড় একটা কাজ করতে হবে এবং সেখানে সেই কাজটা করতে পারছি না কারণ আমাদের পক্ষে সেটা হয়তো সম্ভব কিন্তু সেখান থেকে আমি যদি দেখি যে আমার এইটুকু আমায় আমি পারবো না কোনোদিনই পারবো না এতটা 
তাহলে বাকিটা আমাকে অন্যরকম ভাবে ভাবনা চিন্তা করে করতে হয় সেটাই আমি আমার বলার বক্তব্য হচ্ছে যে মশা জন্মানোটা আটকাতে পারা যাবে না কিন্তু মশার বংশ বৃদ্ধি বা যে পরিমাণে মশা এখন বাড়ছে সেটাকে ডেফিনেটলি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এইখানে হচ্ছে সব পক্ষ সরকার বলুন প্রাইভেট বলুন সাধারণ মানুষ বলুন প্রত্যেকের একটা ওখানে অবদান থাকে সেইখানটা কি আমরা সেই ঠিক মতো কাজটা করছি সেটা কি আমরা সচেতন এক সচেতন হলেও তো হবে না শুধু আমাকে একটা নলেজ আছে আমার ইচ্ছেও আছে মশারকে দমন করা মশা নিয়ন্ত্রণ করার কিন্তু আমি সেটাকে কাজে লাগাতে পারছি না মানে নলেজ আছে অ্যাটিচিউডও আছে কিন্তু আমি প্র্যাকটিসে পরিবর্তন করতে পারছি না যাকে বলে কে এ পি নলেজ অ্যাটিচিউড অ্যান্ড প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিসে পরিবর্তন করার পেছনে অনেক ফ্যাক্টর আছে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাপনা এইখানেই হচ্ছে যে আমাদের শুধু এই সচেতনতা যে মশা কাটালে হয় মশা নিয়ন্ত্রণ করলে হয় এটা নয় আমাদের আমরা ধরুন ফর এক্সাম্পল ডেঙ্গির কথা বলি ডেঙ্গিতে যে মশাগুলো জন্মায় মূলত সেই মশাগুলো আর্টিফিশিয়াল ছোট ছোট কন্টেনারকে পছন্দ করে এবং সেই কন্টেনার আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে রাখছি বিশেষ করে প্লাস্টিক রিভলিউশন যেভাবে এসছে ডিসপোজেবল রিভলিউশন যেভাবে এসেছে এই রিভলিউশনের পথ ধরে আমি আপনি বললেন ডেঙ্গি একশো বছরের ওপর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সেই সময় লেখা ছিল কিন্তু সেই সময়কার ডেঙ্গি ইভেন আমি আমার ছাত্র অবস্থায় দেখেছি যে ডেঙ্গি ষোলো বছর কুড়ি বছর পর পর একটা এপিডেমিক আউটব্রেক হতো কিন্তু আস্তে আস্তে হয়েছে কি ইভেন আমরা সেভেন্টিজে দেখেছি সিক্সটিজে দেখেছি ডেঙ্গি কিভাবে কয়েক বছর পরে পরে আসতো কিন্তু তারপরে ধীরে 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 হয়েছে কি আমাদের কি বলবো পপুলেশন বৃদ্ধি পেয়েছে তার জন্য আমাদের বাসস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে বাসস্থান বৃদ্ধি পর মানে হচ্ছে কনস্ট্রাকশন তারপরে ডেভেলপমেন্টাল ওয়ার্ক বলে আমরা ডেভেলপমেন্টাকে বলি আমি এগুলোকে পছন্দ করি না আমরা ডেভেলপমেন্টাল ওয়ার্ক বলতে পারি না আমাদের নানাবিধ অ্যাক্টিভিটিস বলতে এখন সেটাতে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিনা সেটাতে বড় প্রশ্ন যে ডেভেলপমেন্ট সো কল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি সেটা তো ডেভেলপমেন্ট নয় ইমপ্লিমেন্ট হলো পার্টিকুলারলি যখন নাকি এই আপনার প্যাকেজিং সিস্টেম এই জিনিসগুলো যখন আমাদের সমাজে ইন্ট্রোডিউসড হলো তখন কেউ একবারও ভেবে দেখলো না তারপরে কি আমি তো ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম কিন্তু এগুলো মানুষ মানুষের হাতে গিয়ে যখন পড়বে তারা কিভাবে ব্যবহার করবে আমরা কি সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার করে রেখেছি যে এটাকে রিসাইক্লিং এর জন্য সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাব আমি কি এই ব্যবস্থা করেছি যে কোন মানুষ তার বাড়ি চারিদিকে ফেলবে না আমি কি এই ব্যবস্থা করেছি যে ফুটপাথে রাস্তার ধারে যেগুলো দেখছি আমরা কলকাতা শহরে ঘুরলে দেখা যায় লোকেরা সেই বস্তায় করে কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যত বাড়ি বাড়ি গিয়ে যত ডাস্টবিন আছে যত ভ্যাট আছে সেখান থেকে কৌটো বাটা কুড়িয়ে নিয়ে বস্তায় ঘরে কাঁধে নিয়ে তারা চলছে কিংবা একটা সে তিন চারটা গাড়ি তাতে মশারি দিয়ে কাঁধি দিয়ে ঘেরা তার মধ্যে ওগুলো নিয়ে ডাম্প করছে এই তো কলকাতা শহরে এখানে আপনি দেখবেন যে রাজবিহারী মোড়ের কাছে ঘুট দ্বারা আছে সেই ক্ষেত্রে ফুটপাথে সব জায়গায় চারিদিকে ফুটপাথে সেগুলো নিয়ে ডাম্প করছে এই যে দাম করছে সে তারা থেকে দু পয়সা কাপাবে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমরা সমাজে তো সেই ব্যবস্থা করিনি এইটা কোনো অর্থকারী ব্যবহার হতে পারে না এটা মানুষের শরীরের ক্ষতি করে এটা সামাজিক ক্ষতি করে সেইটাকে আমি কখনো এলাও করতে পারি না তাই যে সেই রেজগার করতে এটা কেন করা হলো এই যে ব্যাপারগুলো এই ধরনের ডেভেলপমেন্ট এই ধরনের ইন্ট্রোডাকশন অফ নিউ টেকনোলজি যখনই করতে হয় তখনই তার আগা পিছু সবকিছু ভেবে করতে হয় যেটা আমরা করিনি এবং এইটা আস্তে আস্তে আমরা আগে তার থেকে জানতাম বা দেখি ডেঙ্গি শহর কেন্দ্রিক অসুখ কোথায় হতো প্রথমটা দিনে আমাদের ছোটবেলায় আমরা দেখতাম ডেঙ্গি দিল্লিতে হতো মশাগুলো কোথায় জন্মাতো ওই যে এয়ার কুলার আছে ওখানকার এয়ার কুলার আমি জানি না সবাই জানেন কি না যারা দর্শক বা শ্রোতা তারা ওয়াকিবহল কিনা এয়ার কুলার এবং এয়ার কন্ডিশনার এর মধ্যে তফাত আছে 
घर दिखे लगानो बैर हावा खसखस मध्य दिए तुम्हें और से जलकणा टा के घर मध्य स्प्रे करते बेपार जत चले तल टा स्प्रे नड़े प्लस्टिक शहर केंद्रिक डेंगी ग्रामे चले गारेलस्टेशन पास चारिदी के रास्ता सब जैगेपा मूल कारण जय दूर मानुषर प्रशासन सरकार तरफ भूमिकार आलोचना कर चिकित्सा विज्ञान दिखा भट्टाचार्य प्लीज नंदी जी कथा गुजरात से कथागुल सर्वांशे सत्य संगे बेसिकाली डेंगी डेंगू जी बोली ना क्यों यही भेक्टर बर्ण जो डिजिज गो रही है अर्थात मशा वो पोका दी जेगल है से गो एक पब्लिक हेल्थ समस्या जनस्थ्य समस्या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम गुलाब्दे रही प्राइमरि हेल्थ सिसटेम एवं तरह संगे गोटा विषय सम्पर्क एकदि के प्रशासन तरफे से राष्ट्रे जे थकुक सरकार जे थकुक से एक गवर्नेंसर मध्य दिए चले से एक प्रशासन मध्य दिए चले विभिन्न धरण प्रशासनिकतार मध्य दिए चले से कखो पाल्टा प्रशासनिक भाव पब्लिक हेल्थ विषय शरतचंद्र रवीन्द्रनाथ रेन्द्र किशोर हारमोनि बेड़ाम तो अति विख्यात से आज के डेंगू बोल जो तो एक प्रश्न आसपे जो प्रश्न फोर्थ प्लेयर मानुषर पक्षे दाड़ी कथा श्रोता थकबें तरह प्रसंग उत्थापित करते चाहिए डेंगुर बाड़ाबाड़ी साथ अनप्लानाइजेशन अर्थात अपरिकल्पित भाव नगरायन विभिन्न जगह प्राथमिक स्वास्थ्य चेतन करते प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था भंगुर नंदी जेटा जो सर्वत्र डेंगुर जगह छड़िए रेखी तरह ब्रिडिंग ग्राउंड तैरी हार जैगा सर्वत्र तैरी दिए से डेभलपमेंट क्या प्रश्न कर डेभलपमेंट नये मेल डेभलपमेंट से आज के डेभलपमेंट सस्टेनेबल डेभलपमेंट शब्द के जुटते हम कारण ओई डेभलपमेंट पुरान धारणा दिए चलते 
এবং এই ডেভেলপমেন্টের সাথে ইকোলজি মানুষের বসবাস এই সমস্ত কিছু কিভাবে জড়িয়ে থাকে এগুলো নিয়ে ভাবতে হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে উনিশশো আশির দশকের শেষ দিক থেকে এই একটা অদ্ভুত আন্তর্জাতিক ভাবে এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে শুরু করলো সেই পরিবর্তনটাকে আমরা কেউ বলছি নিউ লিবারেজম কেউ বলছি ওপেন মার্কেট ইকোনমি ইত্যাদি ইত্যাদি এর ফলশ্রুতিতে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে প্রাইমারি কেয়ার যে সেক্টরটা রয়েছে যেখানে এখনো পর্যন্ত আশা কর্মীরা সামান্য মজুরির বিনিময়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের কাজ করেন সেই ধরনের কাজ করার লোক আমরা তৈরি করতে পারছি না ডাক্তারদের মধ্যে পাবলিক হেলথ নিয়ে সচেতন করতে হবে আজকে কাউকে যদি বলা হয় সে মূলত কি নিয়ে পড়বে পাবলিক হেলথ কিন্তু তার অনেক পেছনের দিকে প্রায়োরিটি সে কার্ডিওভাস্কুলার সার্জিন হবে নিউরো সার্জিন হবে সে হার্টের ডাক্তার হবে সে অন্যান্য বিভিন্ন যেগুলো অনেক বেশি মোট বা ইকোনমিক্যালি প্রোডাকটিভ পাবলিক হেলথটা খুব অবহেলিত জায়গায় রয়েছে উনিশশো সালেও কিন্তু এই অবস্থা ছিল না এখানে একটা খুব অদ্ভুত ঘটনা উল্লেখ করা যায় উনিশশো সালে জেনেভাতে মে মাসে ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলির কংগ্রেস বসেছে তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী পার্টিসিপেট করেছে এবং মনে রাখতে হবে উনিশশো একাশির ইমিডিয়েট আগে উনিশশো আটাত্তরে আলমাটা কনফারেন্স হয়ে গেছে যেখানে কম্প্রেহেন্সিভ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এটাকে স্লোগান হিসেবে রাখা হয়েছে এবং হেলথ ফর অল বাই টু থাউজেন্ড এডি এটাও স্লোগান হিসেবে রাখা হয়েছে সেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলিতে অ্যাড্রেস করতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী বলছেন যে আমাদের খুব উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন হাইটেক হাসপাতালের প্রয়োজন যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে সমস্ত মানুষের কাছে স্বাস্থ্যের সুযোগকে পৌঁছে দেওয়া অ্যাক্সেসিবিলিটিকে পৌঁছে দেওয়া স্বাস্থ্য সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা এই কথাগুলো আজকে যখন আমি ফিরে দেখি তখন খুব অবাক লাগে যে উনিশশো সালেও দিমেরু বিশ্বে এই কথাগুলো আসছে কিন্তু পরবর্তী সময় আমরা জানি যে পৃথিবীর পট পরিবর্তন পট পরিবর্তন অদ্ভুতভাবে হয়ে গেছে এবং সে এক মেরু বিশ্বতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং গোটা আমাদের সোশ্যাল সাইকি যেটাকে বলে ডাক্তাররা তো সমাজেরই অংশ সমাজের বাইরে কিছু নয় আমাদেরও চিন্তা ভাবনাতে আমাদের ছাত্রাবস্থায় আমরা যেভাবে চারপাশকে দেখতাম সেই দেখার পারসেপশন সেই কি বলবো যে ডোর্স অফ পারসেপশন সেইটা আমাদের পাল্টে গেছে এমনকি যে ছাত্ররা ডাক্তারি শিখতে ঢুকছে বা যারা ডাক্তার হয়ে বেরোচ্ছেন তাদের পারসেপশন সেই উনিশশো একাশি বা উনিশশো এর মেলারের সময় থেকে যে ধারণাটা কম্প্রেহেন্সিভ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এই ধারণা থেকে ভীষণভাবে সরে গেছে ফলে আজকে যে ডেঙ্গুকে আমরা মোকাবিলা করছি সেই ডেঙ্গু দেখুন কতগুলো হাসপাতাল কেন্দ্রিক চিকিৎসার মধ্যে চলে যাচ্ছে এবং তা এবং সেগুলো মূলত হাইটেক হাসপাতাল কিংবা সরকারি আইডি হাসপাতাল গ্রামের দিকেও রায়গঞ্জের দিকেও ডেঙ্গুর রিপোর্ট উত্তর দিনাজপুর রয়েছে সব কটা জায়গাতেই রয়েছে এইবার যখনই আনপ্ল্যান ডিফরেস্টেশন হবে যেটা আমরা কোভিড নাইনটিনের ক্ষেত্রে এখন তো প্রমাণিত হয়ে গেছে যে মনোকালচার ব্রিডিং যেমন পাম অয়েল ব্রিডিং অন্য সংস্থাগুলোকে বাদ দিয়ে যে সমস্ত গাছের ক্যানোপি থাকে না সেই গাছ সে বদল অন্য ধরনের বেশি প্রোডাক্ট বেশি মুনাফা দেবে কর্পোরেট মুনাফা দেবে সেই ধরনের গাছ লাগানো নির্বিচারে ফরেস্ট ধ্বংস করা অ্যামাজন অরণ্য টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ধ্বংস করে দেওয়া এই সমস্ত কিছু সেটা চীনের ক্ষেত্রে চীনের সূচনা হয়েছে কিন্তু কোভিড নাইনটিন হওয়ার বা অন্য কোভিড হওয়ার সমস্ত ক্ষেত্র ব্রিডিং গ্রাউন্ড আমরা গোটা পৃথিবী জুড়ে তৈরি করে রেখেছি সেই জন্যই আজকে যখন আমরা ডেঙ্গু নিয়ে আলোচনা করব বা ডেঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব সেই সময় যারা সংবেদী মানুষ যারা সত্যি ভাবতে চান তাদেরকে এই যে নতুন অর্থনীতি এবং তার উপজাত বা ফসল হিসেবে ডক্টর নন্দী যেটা বললেন যে শহর বাড়ছে তার সঙ্গে প্লাস্টিক বাড়ছে মানে সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত 
অপরিকল্পিত শুধু এই মুহূর্তের ছ মাসের জন্য আমার মুনাফা কত হবে বা ছ বছরের জন্য আমার মুনাফা কত হবে কিন্তু দুশো বছর ধরে যে মানব সভ্যতা চলবে বা ছশো বছর ধরে যে মানব সভ্যতা চলবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যে আসবে তাদের জন্য কি পৃথিবী তৈরি হবে এইটা যখন চিন্তা থেকে হারিয়ে যাবে তখন ওই মৌহর্তিক মুনাফা আমার কাছে প্রাধান্যকারী হবে এবং তার জন্য যা যা উপজাত বিপদ আমাদের জীবনে আসা দরকার সবগুলো আসছে কোভিড নাইনটিন দিয়ে শুরু হয়েছে এখন ডেঙ্গুতে ডেঙ্গুর ক্ষেত্রেও উপসর্গে কোভিড নাইনটিনে বেশ কিছু মিল পাওয়া যাচ্ছে সাইটোকাইন স্টর্মের মতো স্টর্ম তৈরি হচ্ছে শরীরের ভেতরে এবং মারা যাচ্ছে তো এই হচ্ছে আমার দিক থেকে পারসেপশন যে একটা হেলথ কে বোঝার ক্ষেত্রে হেলথ এবং হেলথ কেয়ারের মধ্যে আমি পার্থক্য করব ক্লিনিক্যাল হেলথ এবং প্রাইমারি হেলথ এই দুটোর মধ্যে আমি পার্থক্য করব যে হেলথ এবং হেলথ কেয়ার আমরা যেটা কিনছি সেটা হচ্ছে হেলথ কেয়ার তার জন্য ফর্টিস রয়েছে মেডিকেল রয়েছে বড় বড় নাম করা মেদান্ত থেকে শুরু করে মেয়ো ক্লিনিক আমেরিকার সমস্ত জায়গায় রয়েছে যেটা কিনছি সেটা আমরা হেলথ কেয়ার নট হেলথ যেটা হেলথ যেটা দিতে পারে হেলথের যে অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটা জানি অমর্ত সেন থেকে শুরু করে যাবতীয় অর্থনীতিবিদ দার্শনিকরা আজকে উদ্বিগ্ন এবং বারবার বলছেন যে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকে সুরক্ষিত করতে না পারলে এই দুটোকে লক্ষ্য করতে না পারলে সামাজিক সম্পদ উৎপাদন নষ্ট হবে মানে কি বলবো ড্যালি যেটাকে বলা হয় ডিসেবিলিটি অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ার্স যেটাকে মানুষের জীবনের এই যে কাজ করার সময়টা কমে যায় মানুষের ফলে সামাজিক সম্পদ উৎপাদন কম হয় সামাজিক সম্পদ কম সৃষ্টি হবে আমাদের এই প্যারাডাইমটাকে সরানো দরকার মানে ভাবনার মধ্যে আনা দরকার যে এটা দুটো প্যারাডাইম একটা ক্লিনিক্যাল হেলথ আমার ব্যক্তিগত চেম্বারে এসে একজন দেখালো এবং আমাকে ভিজিট দিয়ে চলে গেল ভালো হলো আমাকে সাধুবাদ জানালো ভালো করতে পারলাম না খারাপ কথা বললে এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল হেলথ কিন্তু সামগ্রিক ভাবে প্রাইমারি হেলথ যেটা মানুষের সবার কাছে হেলথ সুগম হবে মানুষের অ্যাক্সেস থাকবে এবং তাকে হেলথের সম্পর্কে সচেতন করা হবে এই যে কম্প্রিহেন্সিভ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সিস্টেম এইটা সম্পূর্ণ তো ভেঙে গেছে এবং চর্চার মধ্যেই নেই আলোচনা করতে হলে পরে এই প্যারাডাইমটাকে আমাদের সামনে আনতে হবে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি আমি আবার একটা অন্য এই মানে এই প্রসঙ্গটাকে একটু টেনে নিয়ে অন্য বিষয় যাচ্ছে আর কি তারা একটু বলে নিই আমাদের দর্শকদের জন্য হ্যাঁ আমি সম্পূর্ণ তার সঙ্গে ভিন্ন মত মানে একটা একটা ফল আছে না যে ফলটা মাথায় পড়ার পর নিউটন নাকি বলে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন আমার হাতের কাছে একটা হচ্ছে না উত্তর প্রদেশ অর্জুন হচ্ছে এতে আপনি বললেন প্রায় একই কথা একটু একই ভাবধারার কথা ডক্টর ভট্টাচার্য বললেন উপায়টা কি মানে এখন আমি আবার গণস্বাস্থ্যের কথাই বলছি সেখানে কর্তব্যটা কি এই মুহূর্তে কি করতে হবে আমাদের একটু বিজ্ঞান কথাবার্তা এসে যাবে এসে যেতে পারবে কারণ বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে এই কথাগুলো রুখে দেওয়া যাবে না সেটা হচ্ছে দেখুন 
शरीर लड़ाई शुरू हो जाए विभिन्न कोषे गाय बसे ध्वस कर रेप्लीकेट कर बचर शिक्षा शिक्षा के जलांजलि विध्वस्त मध्य लड़ाई शरीर प्रत्येक मेनेब कारण प्रथम 
থাকবেই আমাদের টার্গেট কি আমরা যখন সেটা বললাম এই ডিমিটেশন গুলোকে মাথায় রাখলে তাহলে আমাদের অ্যাকশনের টার্গেট বেঁধে দিতে হবে তাহলে ফার্স্ট টার্গেট হবে কি না ডেথ রেটটাকে মৃত্যুর সংখ্যাটাকে কি করে কমানো যায় সেই চেষ্টা করে এই মৃত্যুর চেষ্টা যদি কমাতে হয় তাহলে কেউ প্রশ্ন করবে তাহলে ভোগটা যদি না হয় তাহলে মৃত্যু হবে না আমি বলবো সেটা সে এটা তার পরে আসুন রোগ এখন হবে এখন তার পরিকাঠামো এখন তার সবকিছু মাথায় রাখলে রোগ হবে এবারে আমরা তাহলে আজকাবতি করে ডায়াগনোসিস এবং প্রাইমারি ডায়াগনোসিস এবং তার একটা অসুখ যে অসুখের কোনো ওষুধ নেই আমরা চিকিৎসা করি কিভাবে চিকিৎসা করি সোজা কথা সাধারণ মানুষ আপনারা শুনেনি এখানে আমাদের কোনো খুব একটা বাহাদুরি খুব একটা নেই ভাইরাস এবং শরীর তাদের নিজের খেয়ালে আপন খেয়ালে আপন খুশিতে ভাইরাসটা পাঁচ থেকে সাত দিন বেঁচে থাকে আমাদের শরীরে তা তারা মরে যায় আর কোনো ওষুধ প্রয়োগ করা ছাড়াই কিন্তু যে ওষুধ গুলো দিয়ে আমরা সেটা কি করি রোগীটার যে কষ্ট গুলো হচ্ছে সেই কষ্টটা লাঘব করার জন্য কিছু ওষুধ দিয়ে থাকি কিন্তু মূল অর্থটা আমরা ভালো করতে পারি না এইখানটাতেই হচ্ছে আমাদের সচেতনতা দরকার যে আমরা ইগনোর করব যেমন কিছু ন্যারেটিভস আছে বাজারে যেগুলো চলছে ও জ্বর হয়েছে ঠিক আছে তিন চার দিন দেখে দাও তিন চার দিন দেখো না তারপরে টেস্ট করবে এখন টেস্ট করার কি দরকার থাকে একটা মারাত্মক মারাত্মক নেগেটিভ সাইড মারাত্মক নেগেটিভ এবং একটা নেগেটিভ একটা এই যে স্টেটমেন্ট এটাই কিন্তু আমাদের সমগ্র ডেঙ্গির পরিস্থিতিতে একটা ভয়াবহ জায়গা নিয়ে যাচ্ছে তার দুটো কারণ একটা হচ্ছে আনকন্ট্রোল ডেভেলপমেন্ট অফ দি ডিজিজ কমপ্লিকেশনের দিকে চলে যাওয়া দু নম্বর হচ্ছে এই যে তিন চার দিন উইদাউট ডায়াগনোসিস রইল সে রুগিটা হচ্ছে কি না তখন মশার কামড়ের মধ্যে রয়েছে আমরা যদি তাকে রোগটা চিনতে পারি এবং তাকে মশারির মধ্যে শোয়াতে পারি তাহলে অন্তত রুগিটার থেকে মশার কামড়ে এই ভাইরাসটা তার থেকে তার পরিবারে বা পাড়ায় প্রতিবেশীর কাছে যাবে না তাহলে এই যে রোলটা এখানেই সাধারণ মানুষের উচিত ডাক্তারবাবু যদি নাও বলেন ডাক্তারবাবু যদি ডুবে দেন তিন চার দিন পরে তুমি টেস্ট করো ওরা যেন নিজেরা গিয়ে টেস্ট করিয়ে নেয় मशाड़ाते जनसाधारण मध्य छड़ी दीते खुशी हो साधारण आस्ते आस्ते साधारण मानूष एग्लो के लिए अप्लाई कर निजे मध्य नागिटा के जटिल होते আমরা হয়তো জটিলতা যেটা হওয়ার সেটা আটকাতে পারবো না কারণ অসুখটা তো তিন দিন সুখী হয় প্রথমে যে কদিন জ্বর থাকে মানে ভাইরাস বেঁচে আছে তাই জ্বর হচ্ছে তারপরে আইজিএম তৈরি অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে লড়াই লাগতে যুদ্ধ হচ্ছে ভাইরাস মরছে ভাইরাস সংখ্যা কমছে জ্বর কমছে তারপরে হয়তো ওই যৌগ সৃষ্ট ইউনিয়ন কমপ্লেক্স মিডিয়াটেকোলজি শুরু হয়ে যায় সেটাকে আমরা ক্রিটিক্যাল ফেজ করি साधारण मानुष সব রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা যাবে না ডক্টর 
আমরা ফাইভ স্টার হাসপাতাল বানিয়েছি কিন্তু প্রাইমারি হেলথের দিকে একদম নজর দিচ্ছি না আমরা এবং প্রাইমারি লেভেলে কিন্তু মানুষের এই যে আমাদের টার্গেট বেঁধে দিচ্ছি যে আগে আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে যেটা নাকি একটা অ্যাচিভেবল যেটা সম্ভব আমরা করতে পারি তার কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ দেশ আমরা দেখছি এরির কারণে এবং নানান উল্টোপাল্টা চিকিৎসা এবং ওই আমি বলি ডক্টর সবাই আমাদের কথা না শুনে ডক্টর সবাইয়ের কথা সবাই শুনছে তার মানে কি ডক্টর সবাই মানে যে সবাই তো ডাক্তার আমাদের সমাজে নানাবিধ পরামর্শ প্রতিটা কান পাতলে কিন্তু আপনি বলুন আমার খালি আপনি বললেন যে আমার একটু জ্বর হয়েছে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হচ্ছে ব্যাস দেখবেন আপনি একশো খানা পরামর্শ এসে যাবে আপনার অত্যধিক জ্বর দু নম্বর হচ্ছে বমি হওয়া পেটে ব্যথা পেচ্ছাবের রং হলুদ হয়ে যাওয়া বা পেচ্ছাবের মাত্রা কমে যাওয়া শ্বাসকষ্ট হওয়া খুব হাসি হওয়া বা পেটে ব্যথা রক্ত বমি হওয়া কালো বমি হওয়া বা কালো পায়খানা হওয়া বা চোখ চোখ দিয়ে নাক দিয়ে বা মাড়ি দিয়ে রক্ত করা এবং বিশেষ করে মেয়েদের যে মানে যতদিন না মেনোপজ হয় এই সময় মেয়েরা খুব ভালনারে বলতে থাকে ডেঙ্গির ব্যাপারটা ডেঙ্গির ক্ষেত্রে ডেঙ্গি জ্বরের সময় হয় কি যাদের সেই সময়তে সাইকেলটা পড়ে তাদের প্রচুর বিলীন হয় এক নম্বর দু নম্বর যাদের একবার আট দিন আগে একটা পিরিয়ড শেষ হয়েছে তাদের আবার করে বিলীন হতে পারে নতুন করে এই ডেঙ্গি জ্বরের সময় এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে একটা প্যাথোলজিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে হয় এবং এইখানে হাসপাতালে অনেক সময় দিতে হয় রক্ত দিতে হয় ইত্যাদি এই কতগুলো জিনিস যদি আমরা মানে আমেরিকার সিডিসি সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল সে সে বলছে যে দু হাজার বাইশ থেকে ন থেকে চোদ্দ চোদ্দ বছর বয়স বা ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত যারা বয়স তাদেরকে ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন দেয়া হবে এইখানে একটা ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন যে দেয়া হবে এটা একটা সোনার পাথর বাটির মতো কেস সেটা হচ্ছে যে ওরা ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে বলে দিচ্ছে যেটা এই ভ্যাকসিন দেওয়া মানে কিন্তু ডেঙ্গুকে প্রতিহত করতে পারবে এমন নয় ডেঙ্গুর যদি যে মারাত্মক ব্যাপার গুলো হয় সেগুলো হয়তো খানিকটা প্রতিহত করতে পারবে এবং তার আগে তারা একবার ডেঙ্গু হয়ে যাওয়া দরকার তাহলে পরে এই ভ্যাকসিনটা কাজ করতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে 
এগুলো তো বেসিক্যালি আমরা করোনা ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে সেই সময় দেখেছিলাম যে একদিকে যেরকম বিজ্ঞান তার মতো করে এগোচ্ছে আর একদিকে তেমনি এখানে গোমূত্র পান থেকে শুরু করে নানা রকম ব্যাপার আছে তো ডক্টর নন্দী সম্ভবত ওই ডক্টর সবাই যে দিয়ে যেটা বলতে চাইছিলেন আমি সেটা আর একটু স্পষ্ট করে চাঁচা চোলা ভাষায় বলি যে সুডো সায়েন্স ছদ্মবিজ্ঞান আমাদের এই গোটা বৈজ্ঞানিক ধারণাকে আমি যেটা বলছিলাম যে এর আগে ক্লিনিক্যাল হেলথ এবং পাবলিক হেলথের মধ্যেকার পারসেপশন আমরা হারিয়ে ফেলেছি এবং হেলথ এবং হেলথ কেয়ারের মধ্যেকার পারসেপশন আমরা হারিয়ে ফেলেছি এই দুটো যে পার্থক্য করতে হবে হেলথ কেয়ার আমরা কিনি আর হেলথ এর কাছে আমরা পৌঁছই হেলথ আমাদের কাছে পৌঁছয় তার মাধ্যমটা হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্র এবং তার বাহক চিকিৎসকরা এই বোধটাই আমাদের মধ্যে থেকে চলে গেছে বিশেষ করে আশির দশকের পর থেকে আমি এর সাথে অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিকতা এই সব কটাকে যুক্ত করতে চাইছি এটা ছাড়া আমরা এই মানে এর যে গভীর গুরুত্ব রয়েছে আমরা এটাকে ধরতে পারবো না আমি এটা খুব গভীর ভাবে বিশ্বাস করি এবং সমস্ত পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম যেগুলো নেওয়া হচ্ছে সেই পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম গুলো একটা শর্ট টার্ম প্রোগ্রাম আমরা খেয়াল করে দেখব যে একটা সময় পর্যন্ত ম্যালেরিয়া এবং সরি স্মল পক্স এবং পোলিও এইটি ইরাডিকেশন জন্য গোটা পৃথিবী দূর জুড়ে যেভাবে এই সমস্ত দেশের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল এবং আমরা জানি যে চীন স্বাধীন হওয়ার পরে আজকের চীনের কথা আমি বলছিলাম সেদিনকার চীনের কথা বলছি চীন স্বাধীন হওয়ার পরে জোসুয়া হর্ন সেই সময় চীনে ছ বছর কাটিয়েছিলেন তার সেই বিখ্যাত বই যেখানে দেখিয়েছিলেন যে মানুষকে তথাকথিত বেয়ারফুট ডাক্তার তৈরি করা এবং মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যের সচেতনা থেকে পৌঁছে দিয়ে পাঁচটা বড় বড় সেই সময় চীনের যে কি বলবো যে মানুষের জীবন হাডি করত এবং চীনের সম্পদ তৈরিতে ঘাটতি করত কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করত সেই রোগগুলোকে গ্রামাঞ্চল থেকে নির্মূল করে দেওয়া গেছে আমাদের কাছে সেই ভিশান নেই আমি এই কথাটা তো জোর দিতে চাইছি আমাদের কাছে সেই ভিশান নেই আমাদের চোখে সেই কি বলবো যে ভবিষ্যৎকে দেখার কোনো ফ্রেমওয়ার্ক নেই এবং এবং আমাদের গোটা ব্যাপারটাই মৌহূর্তিক কতকগুলো প্রোগ্রামের উপর দাঁড়িয়ে আছে পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম কোন মৌহূর্তিক প্রোগ্রাম নয় পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম দশকের দশক জুড়ে চড়তে পারে এবং সেই পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামের মধ্যে যদি মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন ঢুকে পড়ে তাহলে ডিডিটির মধ্য দিয়ে কি করে সাইলেন্ট স্প্রিং এর মতো বই তৈরি হতে পারে র্যাচেল কার্সেনের সেটাও আমরা জানি যে কি কি ঘটনা ঘটাতে পারে এবং আমরা জানি যে এই পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামের এবং ইনসেকটিসাইড পেস্টিসাইড ব্যবহার করা আমি একটু দূরে সরে যাচ্ছি কারণ এই কথাগুলো আজকে যারা শুনবেন তাদের কাছে পৌঁছানোর দরকার আছে যে পাঞ্জাব থেকে বম্বে পর্যন্ত একটা ট্রেন যায় যার নামই হচ্ছে ক্যান্সার এক্সপ্রেস এনডিটিভিতে সেটা মানে কি বলবো টেলিকাস্ট করা হয়েছিল এবং সেটা সবুজ বিপ্লবের ফল ফলে এই যে বিশ্বময় অবস্থাটা আমরা গোটা পৃথিবী যে তৈরি করছি এবং মানুষের সাথে প্রাণী জগতের একটা ভারসাম্য জানি আমরা বাঁচতাম সেই ভারসাম্যটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছি সেটাকে কেটে দিচ্ছি এবং এই পারসেপশন থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এবং তাদের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছাচ্ছে না যে আমরা এই ভারসাম্যটাকে নিয়ে মাসতে চাই টু হারমোনাইজ উইথ আওয়ার ইকোলজিক্যাল সিস্টেম এই ঘটনাটা যেটা হচ্ছে যে কিছু আলাদা 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 ছোট ছোট প্রোগ্রাম হচ্ছে কিন্তু কোনো প্রশাসনে তার মধ্যে কোনো গভর্নেন্স এর মধ্যে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর মধ্যে স্টেট পলিসির মধ্যে পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামের মধ্যে এই সামগ্রিকতাটা নেই অ্যাবসেন্স অব দিস টোটালিটি এই ভিশনটাই নেই ফলে ডক্টর লন্দি যে সদিচ্ছার কথা বলছেন আমি যদি কোনো সদিচ্ছা উচ্চারণ করে থাকি আপনি যদি কোনো সদিচ্ছা উচ্চারণ করে থাকেন সেটা আমাদের স্তরেই থাকছে মানুষের কাছে এই কথাটা পৌঁছবে তারপর হাজারো অন্য কথা পৌঁছে আরো নানা রকমের তাৎক্ষণিক লাভের কথা পৌঁছে আসলে এই কথাগুলো হারিয়ে আমরা চাই একটা দীর্ঘস্থায়ী ভাবে মানুষের কাছে এই যে টু হারমোনাইজ উইথ আওয়ার ইকোলজিক্যাল সিস্টেম এবং এমন একটা হেলথ প্রোগ্রাম নেওয়া 
যেটা সাস্টেইন করবে যেটা বাঁচবে এবং আগামী পঞ্চাশ বছর একশো বছর দুশো বছর ধরে আমরা কি ধরনের পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম নিলে পরে মানুষ আরো সুস্থ আরো নিরোগ আরো ভালো হয়ে উঠবে সেটা আমরা এখনো অব্দি খুঁজে পাইনি খুঁজে পাওয়ার কোনো চেষ্টাও নেই এই সদিচ্ছাটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাদের মুখে কখনো দেখি না একটা ভ্যাকসিন যখন আবিষ্কার হয় তখন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেখি তার উদ্বোধন করতে বা তার সম্পর্কে আমি বলবো যে প্রথম যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে ডেঙ্গুকে পাবলিক হেলথ এর একটা অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে পাবলিক হেলথ কে প্রাইমারি জায়গায় আনা পাবলিক হেলথ এর ধারণাকে প্রাইমারি জায়গায় প্রাথমিক জায়গায় আনা এটাকে পিভটাল ধারণা করা দু নম্বর হচ্ছে ডক্টর নন্দী যেটা বলেছিলেন যে সবাই বাঁচলে আমরা বাঁচি এই যে পড়শি বোধ আমরা তো সেখান থেকে সরে গেছি পাড়াগুলো তো নেই এবং এটাও তো অদ্ভুত ভাবে পাবলিক হেলথ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে এখন মরা পড়াতে পাড়ার ছেলে পুরোটা যায় না যা একটা ভ্যান আসে ভ্যান নিয়ে চলে যায় অর্থাৎ এই সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে অথচ দেখুন ইউরোপ আমেরিকা যে কথা দিয়ে ডক্টর নন্দী প্রথম শুরু করেছিলেন ইউরোপ আমেরিকাতে স্টেট সরাসরি ইন্ডিভিজুয়ালের সঙ্গে যুক্ত সিটিজেনের সঙ্গে যুক্ত রাইজ অব দা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির অভ্যুদয় হয়েছে মাঝখানে কোনো সোসাইটি নেই কিন্তু তার গভর্নেন্স এর মধ্য দিয়ে তার প্রশাসনিকতার মধ্য দিয়ে ওখানকার স্টেট ক্রমাগত এই মানে মানুষের অধিকার আছে স্টেটের কাছে এটা দাবি করার আমাদের এখানে একটা সমাজ বলেছিল সেটা ভেঙে গেছে কিন্তু স্টেটের কাছে আমার অধিকার নেই এটা দাবি করার ফলে যে আলোচনাগুলো হবে সেখানে পাবলিক হেলথ কে প্রাথমিক ভাবে রাখতে হবে আমরা বারংবার আলোচনাতে ক্লিনিক্যাল হেলথ এর কথা বলি বারংবার আলোচনাতে হেলথ কেয়ার এর কথা বলি যেটা কেনা যায় অমুক জায়গায় গেলে অনেক বেশি বেটার কেয়ার পাওয়া যাবে আইসিউ অনেক ভালো একমো অনেক ভালো অমুক জায়গায় সেটা নেই আমি আইসিউ একমো অব্দি যাব কেন আমি তো তার আগে যাবো যে একটা পাঁচ ফুট এলাকার মধ্যে আসলে এটার ব্রিডিং গ্রাউন্ড এই পাঁচ ফুট জায়গায় যাতে জল না জামে সেখানে মিউনিসিপাল সিস্টেম থেকে শুরু করে জব যাবতীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে যাবতীয় যারা রয়েছে তারা এইখানটায় নজর দেবে অর্থাৎ ডাউন টু দা আর্থ ওপরের দিকে নয় আকাশের দিকে তাকানো নয় তাহলে আমার দুটো প্রস্তাব একটা হচ্ছে যে পাবলিক হেলথ ডেঙ্গু নয় পাবলিক হেলথ হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু থাকবে ডাক্তারি শাস্ত্রের ডাক্তারি শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের তার মধ্যে ডেঙ্গু যখন আপৎকালীন এক একটা রোগ আসবে তখন সেই সেটা নিয়ে কথা হবে আর দু নম্বর হচ্ছে এন্টায়ার গভর্নেন্স এর ক্ষেত্রে এন্টায়ার অ্যাপারেটাস এর ক্ষেত্রে সে ডাউন টু দা আর্থ হবে সেটা মিউনিসিপাল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন গুলো দিয়ে হতে পারে সেগুলো পঞ্চায়েত দিয়ে হতে পারে বা অন্যান্য যা যা সম্ভাব্য জায়গাগুলো রয়েছে গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সবই তো ডাউন টু দা আর্থ যে মানুষ তার জীবনের অভ্যাস গুলোকে কিভাবে ক্ষতিকর অভ্যাস গুলোকে বদলতে পারে সেই দিকে নজর দাও আমাদের মানে আমাদের সাধারণ নাগরিকদের কথা বলি নাগরিকদের মধ্যে আপনি যে কথাগুলো বললেন সেগুলো জোর বলায় বারবার বলা উচিত সাধারণ কথা উচিত জোর বলায় বারবার বলা উচিত আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা বলি 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 আমরা য
এইখানে হচ্ছে যেটা এটাই বলছিলাম যে আমরা একটা অসম্ভব মুক্ত করে চাঁদা করে মধ্যে পড়ে আছি এখানে আমরা যতই বলি না কেন পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম প্রাইমারি হেলথ ইত্যাদি ইত্যাদি ক্লিনিক্যাল হেলথ এবং প্রিভেন্টিভ হেলথ যতই বলি না কেন এগুলো যত আমাদের পলিটিক্যাল সিনারিও পাল্টাচ্ছে ততক্ষণ বোধ হয় এগুলো সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যেটুকু করা যায় সেটুকুর বাইরে আমরা কখনো আশা করতে পারি না আমি আশা করি না সরকারের তরফ থেকে এতটুকু কিছু করা হবে আশা করি না এবং আমার মনে হয় আমার জন্য অনেকেই সহমত হবে যে আশা করব কি করে এত বছর ধরে করছি সবই ব্যবস্থা আছে ডক্টর ভট্টাচি ডেঙ্গিতে কি করা উচিত কোথায় মশা জন্মানো উচিত কোথায় কি সার্ভেলেন্স হবে সারা বছর ধরে কি করে মনিটারিং করবে সব ব্যবস্থা আছে আমাদের সমস্ত কিছু গাইডলাইন দেওয়া আছে কিন্তু কিচ্ছু হয় না এই হচ্ছে ব্যাপার সুতরাং এইরকম অবস্থায় আমরা পড়ে আছি সেইখানে আবার সেই প্রসঙ্গটা একটাই আসছে যে আমরা নিজেরা কি করে নিজেদের বাঁচাবো এবং আমার পরিবার তথা আমার পাড়া প্রতিবেশীকে যাতে এই সব অসুখ গুলো থেকে বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা করব আর হচ্ছে আমি একটা রুগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সেই রুগীটা যাতে জটিল হওয়ার দিকে না যায় সেই চেষ্টাটা আমি করব। প্রথমত নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে সব পরিবার যদি প্রত্যেককে নিজের নিজের পরিবারকে বাঁচাতে পারে তাহলে কিন্তু সমস্যাই বাঁচবে একই সঙ্গে একই সঙ্গে কিন্তু ওই আওয়াজ তুলতে হবে ব্যবস্থাটাকে বদলানোর জন্য রাষ্ট্র পালন করে আমাদের সকলকে সচ্ছল অনেক ধন্যবাদ নমস্কার